স্বাগতম সবাইকে আমাদের সেকেন্ড সেগমেন্টে তো এখানে খেয়াল করে দেখো একটা কোশ্চেন লেখা আছে এরিয়া অফ স্কোয়ার ইমপ্লিমেন্ট উইথ কোড বক্স মানে বুঝতেই পারছো একটা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলছে আর এখানে আমরা সেই জিনিস গত পর্বে দেখেছিলাম একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম এরকম একটা আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম তাই না এই যে এই প্রোগ্রামটা আমাদের এরকম ছিল আচ্ছা এখানে আর একটা ব্যাপার অনেকের সমস্যা থাকে যে কেউ ফ্রন্ট সাইজ বাড়াতে চায় কমাতে চায় তো তাদের জন্য এই জিনিসটা একটু শেয়ার করি যে তুমি যদি এই লেখার ফ্রন্টগুলো বাড়াতে চাও তো কীভাবে বাড়াবা একটু দেখো সেটিংয়ে যাবা তারপর এডিটরে যাবা তারপর এখানে টেক্সট ফন্ট দেখো এই যে ফন্ট দিস ইজ সিম্পল টেক্স তো দেন চুজ হয়ে যাবা তো দেখো এখানে দিস ইজ সিম্পল টেক্স এর পরে কি করবা এটা চুজ করার পর জাস্ট এখান থেকে দেখো এই সাইজ দেখতে পাচ্ছ তুমি ধরো সাইজ টোয়েন্টি ফোর করে দাও সাইজটা একটু বড় হয়ে গেল কত সাইজের নিচে কিন্তু ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে এই যে এ এ কীরকম কোন লেটারটা কীরকম দেখাবে এটা কিন্তু দেখাচ্ছে আসলে এই যে ওকে ওকে হ্যাঁ দেখো ফ্রন্টটা কিন্তু বড় হয়ে গেছে এই যে ফ্রন্ট কিন্তু একটু ছোটো বড় হয়ে গেছে তাই না তো চাইলে এইভাবে ফ্রন্টগুলো আসলে নিয়ে তুমি কাজ করতে পারো তো আমি আমি ফ্রন্টটাকে একটু ছোটো করেই রাখছি আমার প্রয়োজন মনে হচ্ছে না যে এত এত বড় আমার দরকার তো সো আমি একটু একটা সিম্পল করে রাখছি চোজ চোজে যাওয়ার পর আমি ধর হচ্ছে টোয়েন্টি দিয়ে রাখছি টোয়েন্টি ওকে ওকে তো এটা ছিল আমাদের আসলে প্রোগ্রাম তো এইখানে আমরা আসলে অনেকের যে কোয়েশনটা পাই সে কোয়েশনটা নিয়ে একটু কথা বলি তারপরে আজকের কোয়েশ্চেন যেটা ছিল যে দা দা ধর হচ্ছে আমাদের আজকের কোয়েশ্চেন ছিল এরিয়া অফ স্কোয়ার শেপ মানে স্কোয়ার শেপের ক্যাটাফলটা বের করা তো এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে যখনই ধরো আমি এটা ফুল কেটে দিচ্ছি একদম ফুল কেটে দিচ্ছি এখানে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি ধরো এই ফাইলটা কোথায় আছে এই যে এই ফাইলটা এখানে আছে তাই না তুমি যখন একটা এই তোমার এই জিনিসটা এই বাজারে সেল করবা মনে করো এই সফটওয়্যারটা যখন সেল করবা তখন তুমি আসলে কি সেল করবা এই মেন মেইন ডট সিটা দিবা ইউজারকে না তুমি ইউজারকে যে জিনিসটা প্রোভাইড করবা সেটা হচ্ছে ই এক্সিটা আচ্ছা ই এক্সিটা এখানে নাই সরি এখানে ই এক্সিটা পাবা এই জায়গায় আমি দেখাচ্ছি বিনে বিন ডিপাক এই যে ডট ই এক্সিটা এই যে এখানে এটা ক্লিক করলে কি হবে রান হবে তাই না দেখো এটা ক্লিক করলে রান হচ্ছে এখানে প্যাক হ্যান্ডে কোনো সোর্স কোড দেখা যাচ্ছে না তুমি যদি ইউজারকে এটা দিয়ে যাও বা ধরো এটা আমি সেল করে দিয়ে দিলাম ধরো তাকে কপি করে আমি এখন ফুল এটা ডেস্কটপে নিয়ে গেলাম এই ডেস্কটপে ধরো নিয়ে গেলাম পেস্ট করে দিলাম এখন যখন তা সে আমার কাছ থেকে তার সফটওয়্যারটা আমার কাছ থেকে যখন সে চাইবে দেন আমি তাকে এটা দিয়ে দেব আমি তাকে সোর্স কোড দিব না সোর্স কোড থাকলে সে চেঞ্জ করতে পারে বিভিন্ন সমস্যা অকার করতে পারে তো তাকে আমি শুধু রান ফাইলটা দিয়ে দেব এই দেখো রান ফাইলটা ক্লিক করলে কিন্তু রান হচ্ছে এখন বারবার আমি কিন্তু আগে কোডের ভিতর থেকে রান করতাম এখন কিন্তু এটার উপর ক্লিক করলেই রান হয়ে যাচ্ছে বিল অ্যান্ড রান প্রেস করা লাগছে না আমি জাস্ট এটার উপর ক্লিক করছি ই এক্সিটার উপরে রান হয়ে যাচ্ছে তুমি যে কোনো একটা যে কোনো যে কোনো একটা সেই প্রোগ্রাম করো না কেন সাথে সাথে ই এক্সিটার জেনারেট হবেই এই যেটা সেল করার জন্য এখন দেখো ই এক্সিটা দিয়ে কাজ করা যাচ্ছে কিনা এটা একটু বোঝার বিষয় দেখো এখন তুমি প্রেস করো যাচ্ছে না হারা যাচ্ছে স্ক্রিনটা ভিজিবল হচ্ছে না তো এটা নিয়ে অনেকের আপত্তি যে আমি তাকে এটা দিচ্ছি কাজ করার জন্য কিন্তু সে এই স্ক্রিনটা নিয়ে এখন আসলে কোনো কাজ করতে পারছে না যে ভিজিবল হচ্ছে না স্ক্রিনটা কিছুক্ষণ থেকে চলে যাচ্ছে মানে নাম্বার দেওয়ার পরপরই চলে যাচ্ছে রেজাল্টটা দেখা যাচ্ছে না তো এই জিনিসটাকে কিভাবে ভিজিবল করা যায় বা যেটা নিয়ে অনেকেরই কোশ্চেন থাকে যে ভাইয়া ওই যে কোনিও কেন ইউজ করা হয় তারপর গ্যাস এস নিচে কেন ইউজ করা হয় তো এই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করার সময় আসছে একটু দেখো ভালো করে তুমি এখন ওপেন করো ওপেন করে যে আমাদের সফটওয়্যারটা ওপেন হয়েছে এখানে দেখো তুমি যদি এখানে এখন কোনিও ইউজ করো এই যে কোনিও আরেকটা হেডার ফাইল হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড সি এল ইউ তাই না হ্যাশ ইনক্লুড তারপর কোনিও কোনিও এই যে কোনিও ডট এইচ এই কোনিও ডট এইচ হেডার ফাইলের ভিতরে গ্যাস সি এস নামক একটা ফাংশন থাকে এই যে গ্যাস সি এস নামক একটা ফাংশন থাকে যে জি গ্যাস জি টি সি এইচ গেট সি এইচ এই যে গেট সি এইচ নামক যে ফাংশনটা এই যে গেট সি এইচ এই ফাংশনের কাজ হচ্ছে ওই স্ক্রিনটাকে ওই যে রান ফাইলটা যে এক্সিটা ছিল সেটাকে স্টেবল করে রাখা ধরে রাখা কন্ট্রোলাইজ দাও এখন এখানে একটু এফ কোডটাকে কম্পাইল করে যাও কম্পাইল করো কম্পাইল করো 
এখন যদি তুমি এখান থেকে কিন্তু তুমি সব সময় রান করতে পারবা বা এখান থেকে কিন্তু ফাইলটা স্টেবল থাকবে এখান থেকে কিন্তু আর হারাই যাবে না এখান থেকে সব সময় স্টেবল থাকবে তোমার কাজ কি ওই যে এক্সিটা ছিল ভিতরে যে এক্সিটা এটা কিন্তু দেখো এটা কিন্তু সব সময় স্টেবল থাকবে তুমি যে কোনো ভ্যালু প্লেস করে এর একটা রেজাল্ট পাবা কিন্তু তোমার তো কাজ হচ্ছে ওই এক্সিটাকে স্টেবল করা তাই না তো আমরা যাচ্ছি এই যে আমাদের মেন যে এক্সিটা ছিল এটাকে স্টেবল করা তাই না এই যে আমাদের যে এক্সিটা ছিল এটাকে স্টেবল করা এখন দেখো তো এটা স্টেবল হয়েছে কিনা সেভেন নাইন হ্যাঁ এখন কিন্তু হারাই যাচ্ছে না এই যে এখন কিন্তু এই স্টেবল হচ্ছে তুমি যখনই ধরো এই মেইন ডট যে ইএক্সিটা ছিল ধরো এই যে এটা এখন তুমি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাবা ধরো এ কপি করে যে কোনো জায়গায় এটা নিয়ে যাও ধরো এই আইসি একটা ফোল্ডার আছে এখানে নিয়ে গেলাম এখানে তাকে পেস্ট করে দিলাম হ্যাঁ এই যে এখানে চলে আসছে এখন এখান থেকে রান করো আর একটা ড্রাইভে আসে কিন্তু আমি এখন এখন সেভেন নাইন হ্যাঁ স্টেবল তো এখন কিন্তু আর হারা যাচ্ছে না এটা কে স্টেবল করে দিল এই জন্য কিন্তু আসলে আমরা এটা ব্যবহার করি যে এই যে কোনিও আমরা সব সময় চিন্তা করি যে আমাদের সফটওয়্যারটা মার্কেটে রিলিজ রিলিজ করবো আসলে তুমি যদি আপাত দৃষ্টিকোণ থেকে ইউজ না করা সমস্যা না এর জন্য কোড এক্সিকিউট করছে না এমন না কিন্তু আসলে একদম প্রফেশনাল ওয়েটা যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে কিন্তু এই যে হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ এবং গ্যাস ইস ব্যবহার করাটা ভালো এবং প্র্যাকটিস করাটা ভালো অনেক টিচার এটা নিয়ে কিছু আপত্তি থাকে তো আমি ব্যবহার করে দেব এর ইউজটা তো আমরা জানতেই পারলাম যে কেন ব্যবহার করা হয় এইটার কারণে রান ফাইলটা স্ট্যাবল হয় রান ফাইলটা আসলে হারাই যায় না যে আমাদের যে এক্সিটার জেনারেট হয় সেটা কি স্ট্যাবল হয় তো আমাদের মূল কোয়েশনে ফিরে আসি মূল কোয়েশন ছিল যে এরিয়া অফ স্কোয়ার মানে এরিয়া অফ স্কোয়ার স্কোয়ার একটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করা আচ্ছা এখন একটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একটা আয়তের ক্ষেত্রের ক্ষেত্রের মধ্যে ডিফারেন্স থাকে আসলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে দেখো বর্গক্ষেত্র কি করে যে কোনো একটা যে কোনো একটা লেন্থ নিবে ওই লেন্থটাকে কি করে দিবে স্কোয়ার করে দিবে মানে এক বাহু স্কোয়ার তোমরা সূত্র পড়েছিলাম আমি মনে করছি যে এটার অ্যালগোরিদম আর ফ্লোচারটা দেখানো অত ইম্পর্টেন্ট কিছু না আসলে এটা হুবহু একই জিনিস জাস্ট এখানে কি চেঞ্জ আসবে সে হচ্ছে এখন আর দুইটা বাহুর মান নিবে না একটা বাহুর মান নিবে তো একটা বাহুর মান যেহেতু সে নিবে তুমি বলতে পারো আর্ম এ আর এম আর্ম ধরো এরকম দিলাম ফ্লোট এবং ডেটাটাই ফ্লোট কেন হবে এখানেও তো প্রসিবিলিটি আছে ওইরকম যে ওই তার যে আর্ম যে বাহু ওই বাহুটা কি হতে পারে দশমিক সংখ্যা হতে পারে পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে তো তাকে বললো অ্যান্টার ইউর আর্ম তারপর হচ্ছে ওই তার আর্মটা নিতে হবে নেওয়ার জন্য এই যে আচ্ছা আমি একটু লেখি ক্লিয়ার করে লিখি এখন কি নিতে হবে এই যে প্রিন্ট দিয়ে তাকে মেসেজ দিলাম তারপর স্ক্যান এফ এস সি এন এফ স্ক্যান এফ নেওয়ার পরে এর ভিতরে কি যেহেতু ডেটাটাই ফ্লো ছিল পার্সেন পার্সেন কি হবে পার্সেন এফ এই ডেটাটা নিয়ে রাখবো কোথায় অ্যান্ড সাইন রাখবো ওই যে আর্ম এ আর এম আর্ম তারপর সেমিকল সেমিকল আচ্ছা সেমিকল না দিলে কি হবে আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে তারপর আমি ক্ষেত্রফল বের করবো যে এরিয়া ডিক্লেয়ার করা আছে তাই না তো এরিয়া ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করবো এই যে আর্মকে কী করে দেব আর্ম ইন্টু আর্ম মানে স্কোয়ার তুমি কিন্তু এইভাবে ডিরেক্টলি স্কোয়ার দিতে পারবা না এর উপর যে এখান থেকে পাওয়ার দিয়ে দিবা কীভাবে দিবা তো স্কোয়ার মানে কি এটা দুইবার গুণ অবস্থায় আছে আর কিভাবে পাওয়ার দিয়ে করতে হয় তারও একটা রুল আছে আমি নেক্সট পর্বে এটা দেখানো ট্রাই করব যে এখানে দেখো এ আর এম আর্ম ইন্টু আর্ম এ আর এম আর্ম তার মানে এই দুইটা আর্ম গুণ করা আর স্কোয়ার করা তো একই কথা কারণ গুণ কেন করলাম কারণ আমরা ডিরেক্টলি স্কোয়ার দিতে পারবো না এখানে প্রোগ্রামিংয়ে স্কোয়ার দ্বারা আরেকটা রুল আছে তো সেটা আমরা নেক্সট পর্বে শিখব হ্যাঁ করলাম তারপর বলবো ইউর স্কোয়ার তারপর এইখানে তাকে রেজাল্ট দেখাবো তাই না যে এস স্কোয়ার এরিয়া রেজাল্ট ইজ এত এই যে রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাবে এই যে এরিয়া থেকে দেখাবে কিন্তু রেজাল্টটা তো এটা কিন্তু একটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সিক প্রোগ্রাম হয়ে গেল তাই না দেখো এখন যদি তুমি রান করো চলে আসবে তাই না তো এখন আর্ম প্রোভাইড করো ফাইভ কত দেখাচ্ছে পঁচিশ তাই না তো যাই প্রেস করো না কেন তার একটা রেজাল্ট আমাকে কিন্তু সে দিবে তো এখানে মূল ব্যাপার হচ্ছে ধরো আমি এখানে এইখানে সেমিকলন ব্যবহার করব না তাহলে কি হয় একটু দেখতে চাই প্রোগ্রাম কি রান করবে আমার মনে হচ্ছে না যে রান করবে ডেফিনেটলি রান করবে না কারণ প্রত্যেকটা লাইনের পর একটা সেমিকলন দিতে হয় তার মানে স্টেটমেন্ট এখানে ক্লোজ এই জিনিসটা বুঝাই দিতে হবে এরপর থেকে নতুন স্টেটমেন্ট শুরু হবে তো দেখো আমি যদি এখন বিল্ডন রানে প্রেস করি এই যে এখানে এরর দেখাচ্ছে আচ্ছা ছয় নম্বর লাইনে কি এরর অনেকের তো কোশ্চেন ভাই এরর তো থাকার কথা পাঁচ নম্বর লাইনে
আচ্ছা সে নতুন স্টেটমেন্টটাকে এক্সিকিউট করতে পারছে না এই যে এটার পরে যে স্টেটমেন্টটা ছিল কেন একটু যদি ভালো করে দেখে আসো এখানে এই যে এখানে এরর লেখা আছে এরর এক্সপেক্টেড সেমিকোলন এই যে নিচে এরর এরর ছয় নম্বর লাইনে যে এররটা আসে এররটা কিন্তু বলে দিচ্ছে নিচে কম্পাইলার নিচে মেসেজ আকারে প্রদর্শন করে দিচ্ছে যে কি এরর সে দেখাচ্ছে এক্সপেক্টেড সেমিকোলন বিফোর এই যে দেখো আর্ম এই যে এক্সপেক্টেড সেমিকোলন এই জিনিসটার এই যে এই জিনিসটার পূর্বে সে একটা সেমিকোলন এক্সপেক্ট করছে যেটা তুমি আসলে প্রোভাইড করো নাই তো সেমিকোলনটা দিয়ে দাও তাহলে দেখবা যে এই এখন আর এই প্রবলেম হচ্ছে না কোডটা প্রপারলি এক্সিকিউট করবে এই দেখো এই যে এখন কিন্তু চলে আসছে ততক্ষণ অবধি এই স্ক্রিনটা আসবে না এই রান স্ক্রিনটা ততক্ষণ অবধি আসবে না যতক্ষণ অবধি তোমার কোড সম্পূর্ণ নির্বল থাকবে যদি নির্বল না থাকে কখনই তুমি রান স্ক্রিনটা দেখতে পাবো না তোমাকে এরর দিবে কম্পাইলার আর সেই এররটা নিচে মেসেজ আকারে প্রদর্শন করে দিবে তো এটা ছিল একটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইনার সি প্রোগ্রাম তো নেক্সট পার্টে আমরা অন্য একটা নতুন প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করবো এখানে আলোর ফেরেস